ao nosso canal. E aí, tudo certo? Olha só, o vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou gravar para vocês a nossa rotina de entregas de encomendas. Eu tenho aqui seis pedidos que eu preciso finalizar, embalar e entregar para o cliente. Essas entregas serão duas diretas, que o cliente vai vir aqui buscar, e quatro pelo correio. Essas quatro pelo correio, três é pela L7 e uma é direta, venda particular. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou gravar esse vídeo aqui, vou mostrar para vocês todo o passo a passo de como eu embalo, de como é que eu faço toda essa minha rotina. Talvez eu mostre mais algumas outras coisas também. Porém, eu não vou mostrar para vocês o passo a passo do L7, como eu tiro a etiqueta, como eu faço para tirar a declaração de conteúdo, porque isso eu vou mostrar em outro vídeo, senão vai ficar muito extenso. Eu estou preparando para vocês um vídeo onde eu mostro como eu cadastro os produtos no L7, como eu recebo o pedido e como eu envio o pedido. Então essas informações estarão no próximo vídeo. Agora que eu vou começar, eu vou já tirar as etiquetas que eu preciso para enviar os produtos, porque às vezes demora um pouquinho para o sistema provar, e enquanto a prova, eu finalizo os produtos. Agora eu vou começar aqui, eu vou entrar no ano 7 e vou fazer essa parte. e um direto. Pelo ano 7, eles me dão a declaração de conteúdo pronta, então eu não preciso fazer nada além de imprimir. Já quando é, é venda direta, eu preciso preencher uma declaraçãozinha à mão. Vou colocar os meus dados, os dados do cliente e o conteúdo da caixa. Preciso fazer mais uma etiqueta, também no caso seria a mão, né? Mas eu vou fazer no computador e vou imprimir. Olha só, tá quase tudo pronto para começar a embalar. Aqui eu tenho as caixas dos correios, os carimbos, papel seda etiquetas, adesivos, declaração de conteúdo, mimos, aqui eu tenho as cartões de agradecimento, aqui eu tenho um pedido, em cima do sofá aqui estão os outros pedidos, tudo separadinho, e começando a embalar. Faltou o perfume e os cartões de visita. Sempre mando o cartão de visita junto nos pedidos, aqui ó cartõezinhos e o meu perfume de baunilha. Ah, e a fita adesiva. Cadê? Opa! Ué, cadê minha fita? Já acho ela. Vou começar pelas caixas. Vou carimbar as caixas. Eu sempre gosto de deixar elas carimbadas antes. Porque essa semana não deu tempo. Deixa eu ver. Deixa eu botar um pouquinho de tinta aqui. Essas aqui, carimbo grande, eu faço no chão, tá? Que eu tenho mais firmeza no chão. Vou fechar elas e 
começar a embalar os produtos. Hoje pela manhã chegou um pouco mais de material. Eu vou abrir a caixa e vou olhar o que tem naquela caixa. Eu sei que é papel, mas não lembro quais papéis que eu comprei. Depois eu vou abrir e vou olhar ela. Tá aqui. Agora eu vou começar a embalar os produtos. Vou começar pela essa caixa pequenininha aqui, que são forminhas de brigadeiro. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Esse daqui deve estar Bahia. Importante, não pode colar a fita em cima do código de barra. Essas caixas estão um pouquinho grandes, mas as minhas caixas menores acabaram. Esse daqui vai para Sandra, em São Paulo. Isso aí. E a declaração de conteúdo da Sandra é essa aqui. Isso. Vamos cortar. Vou mostrar de pertinho para vocês. 
Olha só. É um amor, né? Esses aqui estão indo lá para Teresina, no Piauí. Que coisa mais linda. E a parte de dentro toda personalizada do Pocoyo. Tem o seu valor, né? Vamos? Tem um vídeo aqui no canal que eu ensinei a personalizar a parte de dentro. Vale muito a pena conferir esse vídeo. Agregou muito valor na, ao produto. assim, vai vir buscar aqui, aqui em casa, vai proteger, não vai amassar, tá ótimo. Agora já são 17 horas, terminei as entregas, ali tem as quatro, e aqui, opa, tem as outras duas, agora eu vou guardar os meus materiais, materiais de embalagem, tudo, e depois vou começar um outro pedido. Bom dia, pessoas! E aí, quarta-feira hoje, eu vou levar minhas caixas pro correio, elas estão ali, ó. Quando voltar, eu vou fazer pedido de duas clientes, que são adesivos e tags. E à tarde eu tenho algumas caixas para fazer. Também preciso comprar algumas coisas na internet pro aniversário do Thomas. E começou o dia! Trabalho a todo vapor. 
imprimindo umas folhas, cortando outras e acabou de chegar recebidos do Mercado Livre. E eu, como não me aguento, vou abrir Mercado Livre, aí folhar o que chegou ontem. Isso aqui eu comprei agora de manhã, saquinhos celofones para embalar o topo de bolo e umas caixas, que eu achei uns tamanho bem bacana. Cabe na minha sacola, com os pedidos são um pouquinho menores. Então, agora eu vou abrir o Mercado Livre em Falhão. Querem olhar o que tem dentro? Vou começar aqui pelos pequenos. Aqui eu sei o que tem dentro. Esse aqui eu comprei ontem. Chegou já hoje. Um termômetro digital do Thomas. Ele. Eu tinha um outro. Só que o Thomas conseguiu pegar pra brincar e estragar. Culpa minha, lógico, né? Que eu deixei. Mas comprei esse outro modelinho aqui que é um pouquinho menor. Oi. Aqui. Bem mais bonitinho. Deve ser a pilha. Deixa eu tirar aqui o lado de segurança. Ah. Vou aprender como é que se usa isso aqui. Mas não deve ser complicado. Gostei. Da marca Ongo. Isso aqui deve ser de papelaria. Ah, olha só o que chegou aqui. Eu passei o estilete um pouquinho demais. Acabei abrindo a embalagem de proteção dentro. Aqui no sul mesmo, no estado, 
eu não conheço nenhuma loja que venda os materiais que eu uso. E olha que eu já procurei. Pode ser? Pode. Mas eu não achei ainda. Se alguém é aqui do sul souber, pode me indicar. Eu também por isso. Às vezes a gente precisa comprar alguma coisa às pressas. E uma caixa dessa leva normalmente 10, 12 dias para chegar. Aqui nós temos papelão cinza para fazer as capas das agendas, dos planners. Mais papelão cinza. Capa dura roller. Aqui nós temos papel 120. Papel 120, 120. Nossa, eu vou ter bastante papel. Ó. Papel. Papel. Vou ter lixo. Papel. Olha que coisa mais fofa. Isso aqui pros bloquinhos. Olha só que lindinho. Pra bloquinhos. Daí, aqui eu comprei umas coisas de Color Plus. Que estava em falta algumas cores que eu mais uso. Deixa eu botar pra cá. Aqui tem o perfume de papel que eu amo, que é o de baunilha. Sério, gente, é maravilhoso esse baunilha. Ele é doce, ele é enjoativo, mas ele é maravilhoso. Dificilmente tem um cliente que eu boto o um perfume na, no produto e depois ele não manda mensagem falando do cheiro. É muito bom. Daí aqui eu tenho esses tecel. É uns pingentinhos lindos que eu comprei também pra colocar nas agendas. Olha só que maravilha. Comprei umas cores mais básicas. Deixa aqui na frente. E agora, papel. 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 Só papel agora. Essa da caixa é só papel. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Só papel. Aqui estão os pigentinhos lindos, as réguas. Aqui embaixo está o termômetro. O perfume. Lixo. E papel. Tudo, tudo, tudo aqui é papel. Gente, vou terminar o vlog agora, porque eu preciso ainda editar ele para subir no canal ainda hoje. E eu preciso terminar as minhas caixas. Muito obrigada por ter me acompanhado nesses dois dias. Obrigada por ter assistido até aqui o vídeo. Não se esqueça de deixar um comentário bem bacana, um like, me seguir no Instagram e compartilhar esse vídeo. Ah, e se não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Temos vídeos toda semana. Um abraço e até o próximo vídeo.